பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ்மை காலமுக்கு ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்இ எயிட் ஃபைவ் நைன் ஃபோர் எம்இ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் டைனமிக்ஸ் ஆஃப் மிஷின்ஸ் இதில் ஃபோர்த் யூனிட் ஃபோர்ஸ்ட் வைப்ரேஷன்ஸ் மாடியூல் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸை ஒரு ப்ராப்ளமாக கேட்டிருக்கேன் சால்வ் த கிவன் ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு முன்னால் கேட்டிருக்க ஒரு ப்ராப்ளம் தான் இது கொஞ்சம் லென்த்தியான ப்ராப்ளம் அதோட இதில் அவங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்கிறது ஒரு ஃபோர் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது அது தவிர ஒரு டூ ஐட்டம்ஸ் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் டோட்டலாக ஃபைவ் ஐட்டம்ஸ் இதில் find out பண்ணா தான் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆகும் a compressor supported symmetrically on four springs has a mass of 100 kg in the compressor would a weight mass when the 100 kg the mass of the reciprocating parts is 2 kg idu enna solluva unbalanced mass mu nam solluva which move through a vertical stroke of 80 mm stroke length idu vand 80 mm a irukke வித் எஸ்ஹெச்எம் எஸ்ஹெச்எம்னா சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நெக்லெக்டிங் டேம்பிங் டிட்டர்மின் த கம்பைன்ட் ஸ்டிஃப்னஸ் ஆஃப் த ஸ்ப்ரிங் ஸோ தட் த ஃபோர்ஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட் டு த ஃபவுண்டேஷன் ஈஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஆஃப் த இம்ப்ரெஸ்ட் ஃபோர்ஸ் இம்ப்ரெஸ்ட் ஃபோர்ஸில் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் தான் எதுக்கு போகுது ஃபவுண்டேஷனுக்கு போகுது அது எப்போ போகுது நெக்லெக்டிங் த டேம்பிங் டேம்பிங்கை லெக் நெக்லெக்ட் பண்ணும்போது ஃபவுண்டேஷனுக்கு போகிற ஃபோர்ஸ் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து தான் போகுது அது வந்து என்னது எப்சலான் எப்சலான் வந்து ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு இருக்குது இதை நம்ம டெசிமலாக சொல்லும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் இந்த மிஷின் கிராங்க் சாஃப்ட் ரொட்டேட்ஸ் அட் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் இதை நம்ம என்னு சொல்கிறது வழக்கம் இப்போ இந்த கம்ப்ரஸர் இஸ் ஆக்சுவலி சப்போர்ட்டட் ஆன் த ஸ்ப்ரிங்ஸ் இட் இஸ் ஃபவுண்ட் த டேம்பிங் ரெடியூசஸ் த ஆம்பிளிடியூட்ஸ் ஆஃப் சக்சஸிவ் ஃபைவ் வைப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மிஷினை ஆக்சுவலாகவே ஸ்ப்ரிங்ஸில் தூக்கி வைக்கும்போது என்ன நடக்குது ஃபைவ் சக்சஸிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆம்பிளிடியூட் குறைஞ்சிருதுன்னு சொல்கிறாங்க இதை என்ன சொல்லுவோம் எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எக்ஸ்ஓன்னு சொல்லுவோம் அதாவது இப்போ இருக்கிற ஆம்பிளிடியூட் எக்ஸ் ஒன் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் குறைஞ்சது எதில் இருந்து குறைஞ்சிருக்கு எக்ஸ்ஓங்கிற இன்ஷியல் ஆம்பிளிடியூட்ல இருந்து குறைஞ்சிருக்கு இதனுடைய வேல்யூ என்னது எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் குறைஞ்சதுனால ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ்போல தான் இப்போ இருக்கிற ஆம்பிளிடியூட் இருக்குது இதுதான் கிவன் டேட்டா ஃபைன் த ஃபோர்ஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட் டு த ஃபவுண்டேஷன் அட் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் தௌசண்ட் ஆர்பிஎத்தில் இருக்கும்போது இதனுடைய ஃபோர்ஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் எவ்வளவுன்னு தெரியணும் அது வந்து எஃப்டி இந்த ஃபோர்ஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட் டு த ஃபவுண்டேஷன் அட் ரெசனன்ஸ் ரெசனன்ஸில் இருக்கும்போது எஃப்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆர் சிக்கல் டு ஒன்கிற வேல்யூவை எடுத்துக்கிட்டு கால்குலேட் பண்ணணும் amplitude of vibrations at resonance that is r is equal to 1 x max ngiradhu enna value ngiradhu nama solanum combined stiffness ayum kandupidikanum appo four items in the problem la nama kandupidikanum okay indha da paapom idhila modala indha chinna diagram paathiruvom idhila indha machine irukke air compressor idhu vandu 100 kg a irukke idhila four springs irukke adanudaiya combined stiffness coefficient vandu k va irukku idhu da nama find out pananum unbalanced mass vandu 2 kg irukke stroke length 80 mm a irukke idhudaiya speed vandu 1000 rpm a irukke adha tha inge eludhi irukku m is equal to 100 kg and m u is equal to 2 kg stroke length l is equal to 80 mm that is 0.0 8 meters epsilon vandu 1 by 25th nu kuduthirukku that is 0.04 idu rpm of the air compressor n is equal to 1000 rpm ipo find pandradhula combined spring stiffness find out pananum force transmitted to the foundation at rpm 1000 rpm edhila nama ft ingiradhu evalavu nu find out pananum then adhe idhila force transmitted to the foundation at resonance indhadhu vande at r equal to 1 ingra condition la enna force ingiradhu find out pananum then amplitude of the force vibration at resonance ingiradhu x ingra value nama find out பண்ணனும் இந்த இது ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு r 1 நம்ம எடுத்துக்கிடணும் அதே ரெசனன்ஸ் இதல என்னென்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணப் போறோம் இந்த இதுல டிரான்ஸ்மிசிபிலிட்டி எப்சலாம் இதுதான் நம்ம முக்கியமா யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா அந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 1 2 ஜீட்டா r ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 
under square root of 1 minus r square the whole square plus 2 zeta or whole square. That is the at resonance r is resonance r is equal to omega divided by omega n one r kum upon so, the epsilon one day under square root of one plus two zeta whole square divided by two zeta wa irkum. F O amplitude of the force this is M U omega square into E in the E when the eccentricity in the epsilon when the F T divided by F O amplitude ke in the formula nama idu varalum paathadilla idu neenga therinjikanga amplitude at resonance is fd at resonance divided by combined stiffness spring stiffness ipo nama vande solution povom okay nama chinna chinna idella modala kandupidichiruvom angular velocity omega kandupidichiruvom eccentricity kandupidichiruvom then nama combined stiffness of the spring s value kandupidipom angular velocity omega 2 pi n divided by 60 2 pi into 1000 divided by 60 104.7 radian per second eccentricity e when the stroke length l divided by 2 that is 0. 0.08 divided by 2 that is 0 0.04 in even the combined stiffness of the spring in the case we can direct that is why the formula is omega n square root of s divided by m omega n we can direct that is why we can transmissibility is a clue that is why we can find out that is why we can Neglating damping, damping is not the zeta value is 0. 0 power composed, transmissibility is 0.04. This is the use of the formula. We have R value, and R is omega n. We know eta is 0 transmissibility. Eta is plus or minus 1 by 1 minus r square. And I now, R is greater than 1 but epsilon is equal to 1 by R square minus 1. In this case, we have to say R is equal to omega divided by omega n whole square minus 1. In this value, that is 0 0.04 1 by omega n. We have to say 104.7 omega n square is the square is the square minus 1 if we cross multiply and simplify panna, square root of the omega n is equal to 20.53 radian per second we know omega n is square root of s divided by m that is omega n square is equal to s divided by m 20.53 square m is 100 kg therefore combined stiffness s is 42,161.88 newton per meter is the answer now we will find out what is going on. Now we will see this. Force transmitted to the foundation at 1000 RPM. Ft can be done. Ft can be done. That is the R value. R is omega divided by omega n. 1047. Omega n is 20.53, 5.1. Now we can see zeta value. Zeta value can be done. One clue can be done. That is x1 is the equal to 0.75 x2 this is the logarithm of x1 divided by x0 is equal to 2 pi zeta divided by square root of 1 minus zeta square in the values in the one or the other this is 0.75 into x o then logarithm of x o divided by 0.75 x o x o x o cancel 1 by 0.75 logarithm 2 pi zeta divided by under square root of 1 minus 
minus zeta square. This is simplify pannamna, 0.0458. This is careful. This is the logarithm. This square. Cross multiply pannin, zeta value la one side. This is simplify. This is the length of the process. This is the simple line. Okay? Let's look at the transmissibility. Kandipadipon. Epsilon is equal to under square root of 1 plus 2 zeta r whole square divided by 1 minus r square the whole square plus 2 zeta r whole square the square root. Now we have values square root of 1 plus 2 into 0 0.0458 into r value 5.8. 5.1 the whole square divided by and under square root of 1 minus 5.1 square whole square plus 2 into zeta 1 0.0458 into 5.1 the whole square 0.044 this is the transmissibility. This is the force transmitted. The force transmitted is Ft is epsilon into Fo. Epsilon is 0.044 into Fo is Mu into omega square into E. Mu is 2 omega square. 104.7 whole square. E value is 0.04 Ft value 38.586 Newton. Now, we will do The force transmitted to the foundation at resonance that is R is equal to 1. It is resonance level under square root of 1 plus 2 zeta R square divided by 2 zeta that is. 1 plus 2 zeta value and 2 into 0 0.0458 whole square this square root pananam divided by 2 into 0 0.0458 epsilon value and 10.963 varde in the value then i'm going to use panaparam resonance apparent reciprocating parts are unbalanced force fo is mu omega n square e apa in the dela fo nama find out pannirala namak epsilon theriyum appa ft vandu nama find out pannirala idu at resonance r is equal to 1 r is equal to 1 a irukum bodhu dhan idu omega n varum alladna omega dhan varum 2 into omega n vandu 20.53 whole square e is eccentricity 0.04 33.72 Newton. We know epsilon is Ft divided by Fo. Namakwandi Ft then we know. Therefore, Ft is epsilon into Fo. The 10.963 into 33.72. 369.65 Newton. This is Ft. Then force transmitted at resonance. Now we have amplitude. This is the formula that is amplitude x. Amplitude is force transmitted divided by this at resonance. Force transmitted at resonance divided by combined stiffness. That is x one day. Now we can do 8.77 mm. 8.77 into 10 to the power of minus 3 meter. That is x equal to 8.33 m. So we can find out. Amplitude at resonance. We can find out. We can find out. This is a little problem. Simplify it. You can do it quick. Our channel is Here You Make in Tamil. If you subscribe to the channel, click the bell symbol. If you click the bell symbol, you will find the remainders. If you look at the remainders, you will find the syllabus. I am going to cover the syllabus. 
சிலபஸில் ஆனால் யூனிவர்சிட்டியில் கொடுத்துருக்கிற சிலபஸ் படி வரிசையாக தான் போட்டுகிட்டே வர்றேன் நான் எதையும் ஒமிட் பண்ணுறதில்ல டெலிட் பண்ணுறதில்ல அதனால் என்னுடைய மாடியில் ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் முடிஞ்சிடும் அதாவது புக்குடைய ஃப்ரண்ட் பேஜிலேருந்து கடைசி பேஜ் வரையில் நீங்கள் படித்தாப்பில் ஆகிடும் அப்போ நீங்கள் எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுருப்பீங்க நீங்கள் தமிழ்லேயே படிச்சுட்டு போகிறதுனால நிச்சயமாக உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுருக்கும் அதே மாதிரி நல்லா புரிஞ்சதுனால உங்களுக்கு இங்கிலீஷில் எழுதுறதும் ஒன்றும் கஷ்டமே இருக்காது டெஃபினட்டாக நீங்கள் உங்களால் நல்லா எழுத முடியும் அதனால் நீங்கள் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியே பாஸ் பண்ணலாம் அதனால் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எதுவும் விடுதல் இல்லாமல் வரிசையாக பார்த்துக்கிட்டே வாங்க ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ